Gatunek, odmiana, kolor, styl herbaty i kultywar. No, zamieszanie jest w tym spore. Co jest czym? Jaki to wszystko ma w ogóle wpływ na to, co ostatecznie znajduje się w naszym kubku i filiżance? Postaramy się dzisiaj troszeczkę to rozczesać, to nazewnictwo. No a przy okazji wpadły mi w chciwe łapska takie próbki herbaty japońskiej, zielonej, z siedmiu różnych kultywarów. Stąd jest to bardzo przeze mnie wyczekany odcinek, bo miałem tego na tyle niedużo, że trzymałem to wszystko dla Was i jeszcze nie skosztowałem. Więc jest to doskonała okazja, żeby no właśnie porozmawiać o kultywarach herbacianych. Czajnikowy.pl Gatunek i rodzaj herbaty, czyli to co hodujemy na polu, jest bezpośrednio związany z tym, co mamy w postaci suszu herbacianego. I czy tu też możemy mówić o gatunku? Czy na przykład możemy powiedzieć, że ten krzak herbaciany jest jakiegoś gatunku i ta czarka herbaty czarnej na przykład jest gatunku czarnej herbaty, rodzaju czarnej herbaty, no sami widzicie, że jest to niepotrzebnie skomplikowane. Zauważcie, że roślina herbaciana, jak każda inna roślina, jak w ogóle wszystko co żyje, podlega konkretnej systematyce, więc tutaj no, jesteśmy no, zobowiązani używać konkretnej nomenklatury, czyli no, mamy po prostu rodzaj herbata, w obrębie rodzaju herbata mamy gatunek Camellia sinensis, czyli herbata chińska i tutaj mamy dwie odmiany, czyli Camellia sinensis var asamica i Camellia sinensis var sinensis, czyli ten gatun no gatunek, odmiana główna gatunku w rodzaju herbaty. Ten var to oznacza varietas z łaciny, czyli właśnie odmiana. Czyli tak na dobrą sprawę gatunek kończy się na miejscu, gdzie mamy Camellia sinensis po prostu. Kamelie są różne, może nawet macie w ogrodzie, jestem ciekaw, bo wiele osób uprawia różnego rodzaju kamelie jako po prostu rośliny ozdobne i one są no, listkami nawet trochę podobne do herbaty, chociaż kwiaty mają większe i piękniejsze, no i nie da się tego pić. Niemniej jest to spokrewnione. Ale jeżeli zapuszczamy się coraz głębiej i niżej po tej drabinie, no to dochodzimy do sytuacji, kiedy nie wystarcza nam podzielenie herbaty na asamską i chińską, ponieważ mamy wokół tego bardzo dużo różnych odmian, które samoistnie wyrosły, czyli no, łatwo sobie wyobrazić, że w, nawet w naturze idziemy gdzieś do lasu i widzimy dwa krzaki herbaty, które może nie rosną obok siebie, ale znajdujemy je i one no, właściwie są obie herbatą chińską i to tej odmiany chińskiej, ale w sumie mają różnej wielkości liście, mają troszeczkę różny odcień tych liści. No i zaczynamy się zastanawiać, czy jeżeli zrobimy herbatę czarną z jednego krzaka i czarną z drugiego krzaka, to powstanie nam tak samo dobra herbata czarna, a może jeden z tych krzaków bardziej nadaje się do robienia herbaty zielonej. A może tak w ogóle warto by je było skrzyżować i zobaczyć, czy powstanie z tego coś fajnego. Ja, żeby Wam to wytłumaczyć, miałem różne pomysły. Na początek myślałem o jabłkach, aczkolwiek Granny Smith czy gdzieś tam McIntosh, no są to kultywary jabłek, ale nie do końca myślałem, że się to nadaje do porównania z herbatą, stąd wymyśliłem coś lepszego. Mój pomysł, na który wpadłem, żeby lepiej przedstawić kultywary, będzie wymagał kilku takich surrealistycznych założeń, a konkretnie, że będziemy coś produkowali, a to coś będzie grupą ludzi. Zauważmy, że tak jak herbata dzieli się na te odmiany, tak samo ludzi można podzielić na rasy. A tak właściwie nie chcemy dzielić ludzi i tak właściwie nie powinniśmy tego robić, bo uczeni dowiedli, że w ogóle różnice między rasami ludzkimi są zbyt małe, żeby w ogóle uznać to za rasy. Zwróćmy uwagę na przykład u psów, kiedy porównamy Dobermana z Pudlem, to różnica między nimi jest dużo większa niż w przypadku ludzi. To zupełnie tak jakby nagle się okazało, że Yeti jest inteligentny i że jest jakby odmianą człowieka, no to tak jakby różnica między Yeti a człowiekiem. To może by był gdzieś ta skala. Tymczasem no jesteśmy, jesteśmy jednym gatunkiem, więc, więc nie jest to do końca dobry przykład. Ale mniejsza z tym. Idźmy głębiej, bo wyobraźmy sobie, że każdy kolor herbaty to będzie jakaś grupa zawodowa. Czyli na przykład herbata czarna to będą artyści. Wśród nich muzycy, malarze i tak dalej. A na przykład herbata zielona to będą sportowcy. No, czyli koszykarze, piłkarze i tak dalej. No i my chcielibyśmy produkować herbatę w konkretnym stylu. W stylu sędzia na przykład. Więc my chcemy robić w obrębie tych drużyn sportowych piłkarzy. No więc 
jaki człowiek będzie najlepszy do naszej drużyny piłkarskiej. Jak to zrobić? No i my chodzimy jakby po świecie, oglądamy różnych ludzi, no i co, musimy im dać po prostu piłkę i sprawdzić, jak, jak sobie z nią radzą, prawda? No więc jeden lepiej, drugi gorzej. No więc zaczynamy ich obrabiać, czyli tak jakby staramy się ich w jakiś sposób nauczyć gry w piłkę, tak? Więc nagle okazuje się, że ktoś jest łatwiejszy w obróbce, szybciej to łapie, ktoś inny nie ma predyspozycji, bo tak w ogóle to byłby dobrym malarzem, a no piłka mu nie służy. Stąd zaczynamy tych ludzi gdzieś tam dzielić pod kątem tego, co możemy z nich wyprodukować. No i okazuje się, że właściwie no jest to niekończąca się seria prób i błędów, która doprowadza nas do konieczności klonowania. To następna taka surrealistyczna wizja. Ponieważ jak wiecie, herbatę możemy produkować na dwa sposoby. Możemy skrzyżować dwie rośliny, dwa krzaczki ze sobą, czyli możemy zapylić jakby jednym krzaczkiem kwiatek drugiego krzaczka i powstanie nasionko, które będzie miało cechy genetyczne obu tych krzaczków i wyhodujemy no, no po prostu jakiś krzyż tych dwóch krzaków. Ale możemy też pobrać szczepek z tego krzaka i go ukorzenić i posadzić obok. I będziemy mieli dwa genetycznie identyczne krzaki. To wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w stanie odciąć mi rękę i ta ręka mi odrasta, także ja znów mam dwie ręce, ale z tej odciętej ręki wyrasta reszta mnie. I nagle obok stoi drugi Rafał, który jest genetycznie tym samym klonem i generalnie mamy dokładnie te same cechy. Po co jest nam to potrzebne? Musimy założyć kolejny absurd. Słuchajcie, jestem mistrzem piłki. Jestem najlepszym piłkarzem na świecie. Wyobraźmy to sobie. I teraz chcemy robić drużynę piłkarską, czyli herbatę zieloną sędzia, e, używając najlepszego piłkarza na świecie. No więc e, potrzebujemy 11 mnie. Musimy mnie rozmnożyć. Załóżmy, że moja małżonka ukochana również jest świetnym piłkarzem. Czy możemy założyć, że nasze dziecko będzie również dobrym piłkarzem? A wyobraźmy sobie teraz, że będziemy mieli 11 dzieci i czy one wszystkie będą dobrymi piłkarzami? Czy trafi się jakiś wyrodek poeta na przykład? Albo czy jeden wspólny trening będzie im tak samo służył? Czyli po prostu ustawimy ich w rzędzie i będziemy ćwiczyć bieganie. I czy oni wszyscy będą mieli dokładnie te same efekty w tym treningu? No właśnie... Tutaj pojawia się problem, ponieważ my, robiąc herbatę, zbieramy z całego pola i obrabiamy razem. Więc my musimy mieć krzewy, które zachowują się w tej obróbce identycznie. No właśnie po to, żeby móc zrobić jednolitą herbatę, jakąś dobrą herbatę, jakąś drużynę piłkarską, która ma potencjał. No więc my sprawdzamy, że ok, Rafał Przybylok jest świetnym piłkarzem, naprawdę świetnie sobie radzi, więc my chcemy mieć całą drużynę Rafałów Przybyloków. No to odcinamy mi ręce, nogi, wyhodowujemy z tego kolejnych 11 Rafałów. No i teraz poddajemy ich obróbce, czyli codziennie trening, biegamy 3 godziny, potem celujemy do bramki i tak dalej. I po obróbce uzyskujemy herbatę sęcia, czyli drużynę piłkarską z dziedziny sportu i mamy herbatę sęcia składającą się z samych Rafałów. I teraz możemy sobie na przykład pojechać na jakieś targi herbaciane i pokazać tę drużynę, gdzie będą inne drużyny innych producentów składające się z innych osób. No i zaczyna się konkurencja, pojawia się no, degustacja herbaty i ktoś stwierdza, kurczę, te twoje Rafały naprawdę świetnie sobie radzą. Ty może byś mi sprzedał trochę tych Rafałów. I no jasne, sprzedam ci Rafała, poobcinasz mu ręce, wyrośnie więcej, będziesz miał plantację Rafałów, też będziesz to robił. No i na przykład spotykamy się za jakiś czas i te nasze drużyny znów się mierzą i nagle się okazuje, ty, czemu twoje Rafały szybciej biegają, coś tam. A, a ja na przykład mówię, a bo ja ich karmię tylko kukurydzą i to jest zupełnie znowu coś nowego. Więc generalnie jesteśmy w stanie stworzyć kultywar, bo ja w momencie, kiedy zacząłem być uprawiany, czyli klonowany, czyli kiedy zacząłem mieć znaczenie botaniczne, stałem się kultywarem, bo wcześniej byłem tylko odmianą botaniczną, czyli po prostu sam z siebie wyrosłem taki, jaki jestem i sam z siebie nagle jestem najlepszym piłkarzem. Ale kultywarem stałem się w momencie, kiedy zaczęto mnie uprawiać, ponieważ yy, kultywar to jest uprawna odmiana. Nie taka, że sobie gdzieś tam wyrosła, tylko uprawna. Człowiek stworzył kultywar, czyniąc z niego plantację. Więc my w ten sam sposób jesteśmy w stanie potraktować herbatę, ale chwileczkę, no teraz ja nie za, nie, niekoniecznie będę sobie radził tak samo na bramce, jak i w innym miejscu, prawda, na boisku. Stąd nie może być drużyna, która składa się z identycznych Rafałów przybyloków mistrzów piłki, ponieważ to będzie słaba drużyna. Ja potrzebuję mieć na bramce mistrza bramkarza, w ataku mistrzu, mistrza ataku, więc ogólnie 
musimy tak naprawdę z kilku kultywarów zrobić jedną mieszankę i powstaje wtedy no, idealna na przykład herbata sencia, która no, jest, jest poniekąd blendem, ale jest, jest doceniona. No i tutaj jest przestrzeń dla mistrza herbacianego, który przyjeżdża na jakieś tam targi, gdzie plantatorzy wystawiają aracie i on sprawdza ją, testuje i określa, jakie w ogóle ci konkretni piłkarze mają warunki i wybiera do swojej drużyny tego, tego i owego, miesza i produkuje sędzie. No i tutaj jest oczywiście znowu taki selekcjoner się pojawia, ponieważ ten człowiek nie zajmuje się uprawą herbatą, herbaty, czyli produkcją Rafałów Przybyloków, tylko on wybiera do swojej drużyny tych, których wyprodukowano z innych kultywarów. No i tutaj przechodzimy wreszcie do sedna sprawy, czyli do naszej kolekcji kultywarów. Ale nie powiedziałem Wam jeszcze, czy jest ta aracia, o której wspomnieliśmy. Otóż jest to taki surowiec do herbaty, czyli to jest herbata w Japonii wstępnie przetworzona. Czyli, no wiadomo, nie możemy po prostu oberwać liści z krzaka i przywieźć na targ, tak jak wspomnianych jabłuszek, prawda? One sobie leżą, każdy ogląda, wybiera i już. Liście muszą być jak najszybciej przetworzone, żeby nie stracić swoich walorów i wartości. Stąd robimy taką stałą dla nich obróbkę, czyli po prostu parujemy. To oczywiście ma kilka różnych etapów, ale doprowadzamy ją do takiej postaci surowej, która jest bazą wyjściową dla, dla tego, kto już robi konkretną herbatę. No i taką aracie w ogóle to nawet można zamrozić i trzymać przez, przez cały rok i na przykład zrobić wiosenną herbatę jesienią właśnie z takiej zamrożonej aracie. No nie ma znaczenia. Chodzi o to, że aracza jest ogólnie mało zbalansowana, dość gorzka, nie do końca jeszcze przetworzona. Ma dużo pyłu, dużo łodyżek, liście są tak wstępnie skręcone tylko, żeby się nie kruszyły, żeby to jakoś tam wyglądało, ale kiedy my już kupujemy taki wór araci, to my dopiero to dzielimy, dalej już zwijamy, usuwamy te łodyżki i robimy już na przykład sęcie z tego, nie? Albo możemy zrobić z tego jakąś tamario kucie, czy cokolwiek innego. Generalnie jest to taka baza wyjściowa. Wiadomo, że nie, nie wszystko zrobimy z tego, bo na przykład niektóre rzeczy zaczynają się już na etapie samej uprawy, na przykład zacienianie plantacji wiąże się z produkcją gyokuro. No i z takiej niezacienianej araci nie zrobimy gyokuro, więc właściwie jest to aracza, którą tutaj mamy, przewidziana do produkcji sęczy. Tylko, że nie jest to jeszcze sęcia, bo jest tak jakby niedokończona, ale dzięki temu jesteśmy w stanie osobne kultywary skosztować, więc róbmy to. Herbaty zaparzone, kaptejstery opróżnione, pozostaje degustować. Ja zacznę chyba od jabłkity, ponieważ kultywar jabłkita jest to kultywar, który jest najpowszechniejszy w Japonii. Wynalazek ten właściwie przyczynił się znacząco do, do zmiany podejścia do herbaty w ogóle w Japonii. Sama jego nazwa, no, najczęściej te nazwy kultywarów do czegoś tam się odnoszą. Trzeba Wam w ogóle wiedzieć, że w Japonii istnieje sporo różnych zarejestrowanych kultywarów, ponieważ jest to oficjalny rejestr kultywarów i jeżeli ktoś coś tam sobie ciekawego wyhoduje i fajna herbata mu z tego wyjdzie, to musi się ubiegać o nadanie numeru i oficjalne zarejestrowanie kultywaru, ale w sumie nie musi tego robić, bo może i tak robić z tego herbatę, aczkolwiek będzie mu trochę trudniej i pod górkę, bo, bo jak ktoś zapyta z jakiego to kultywaru, to my musimy powiedzieć to jest w ogóle tak, że to w sumie nie jest do końca kultywar, tylko mi tak to wyszło, no wiecie o co chodzi, no już jest to podejrzane. Pijemy więc jabłkite, czyli coś, co w najlepszych czasach zajmowało 3 czwarte plantacji herbacianych w Japonii. Wyprodukowano go, właściwie zlokalizowano go tak po raz pierwszy, jak sobie gdzieś tam na uboczu rósł przy bambuskach w cieniu. No i okazało się, że daje bardzo dobry plon, jest bardzo odporny na niskie temperatury, na choroby, szkodniki. Świetnie nadaje się do robienia sęczy, ma odpowiednio grube, mięsiste liście, które się nie rozpadają aż tak bardzo w czasie parowania. Generalnie same zalety. No i 
ten smak również się spodobał. Nie jest to taki smak, jaki ceniono wcześniej, czyli smak zacienianych herbat, takich gyokuro, tylko jest to... Jest to coś, co kojarzymy z taką codzienną sęcią dzisiaj i jest to coś, co chciałbym, żeby było jakimś dla mnie takim punktem wyjściowym i takim odniesieniem, czym jest w ogóle no, smak sęczy, taki, taki standard. Więc och, ja bukitka. Jak widzicie, napar taki dość zwyczajny, taki nie wyróżnia się w żadną stronę, po prostu napar zielonej herbaty japońskiej dość mętny, kosztujemy. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jestem sporo w tym kwiatuszka, nie ma wcale tak dużo jakichś e, tych nutek umami, nutek morskich, które często są cenione w japońskich herbatach. Ta jest lekka, orzeźwiająca, aromatyczna i e, w ogóle nie gorzka, słodkawa, e, z bardzo ograniczoną taką cierpkością, która dopiero po chwili się gdzieś tam pojawia w ustach. Jestem zachwycony. No i nie dziwię się, no bo to jest najbardziej taki flagowy i najbardziej doceniany na całym świecie kultywar japońskich herbat. Kolejny, to znowu z samego końca, Goku. To jest kultywar, który nie jest kultywarem, to o czym przed chwilą mówiłem, czyli, czyli jest to taka herbata, którą wyhodowano z nasion, okazała się całkiem fajna, wytypowano z sadzonek i generalnie w Udzi powstał ten, ten kultywar. No i tam się go gdzieś tam uprawia, on najlepiej rośnie gdzieś na tej glebie w Udzi, aczkolwiek nie udało się go jeszcze zarejestrować, nawet nie wiem czemu, może, może po prostu nie było, nie było takiej potrzeby, nikomu na tym nie zależało. Tak czy inaczej, głównie jest produkowany, produkuje się z niego głównie herbaty zacieniane. Ma wyraźne umami, bardzo intensywne i właściwie sęcia z, takiej, z tego kultywaru to, to taka dość rzadkość, aczkolwiek no, zobaczymy czemu, zobaczymy czy to, czy to w takiej postaci się sprawdza. Napar bardzo klarowny, aż jestem zachwycony, jak przez przejrzystą rzekę, chyba najbardziej klarowny ze wszystkich, które mamy. Widzę dno i listeczki, które tam wpadły. O, ten to nawet jest ciekawszy niż jabłkita. On mi się kojarzy z jakimiś ziołami bardziej. Jakbym pił takie słodkie zioła, trochę lipę, może coś w tę stronę, takie miodowate gdzieś są nutki, aczkolwiek czy ja tu czuję takie intensywne umami? Nie bardzo, chociaż w sumie no ma takie cięższe body. Mam wrażenie, że rzeczywiście gdzieś, gdzieś jest w stronę tych gyokur, ale może się sugeruje. Może to no, należało może trochę inaczej zaparzyć. My zaparzyliśmy wszystko identycznie. W każdym razie bardzo smaczne, bardzo smaczne, nietypowe. Nigdy nie piłem jeszcze takiej herbaty, szczerze mówiąc, no, zielonej, japońskiej, która by tak smakowała. Trochę nawet jak ulong, nawet gdzieś, gdzieś w stronę takiego ulonga z miodem mi to smakuje. Bardzo fantastyczne. Kolejny, jakiego skosztujemy, to może tutaj z bliska. Meiriokku. To jest kultywar, który dał nam taki przyjemnie kremowy kolor na paru, dość mętny. Jest to kultywar trochę odporny na mrozy, ale gorzej wracający do siebie po uszkodzeniach, więc nie jest jakiś bardzo popularny, nie jest taki popularny jak jabłkita. Jest bogatszy nieco w kofeinę i w aminokwasy, ale mniej ma katechin, dzięki czemu powinien być taki przyjemnie słodkawy, no pobudzający, chyba tego tutaj nie poczujemy, ale, ale skosztujmy. Wyszedł taki troszeczkę delikatny, łagodny, jakby ciut wodnisty. Przyjemną manutę. Myślę, że piłbym tę herbatę tego typu, ale jakoś mi się chyba nie spodobał szczególnie. No rzeczywiście nie ma cierpkości, nie ma goryczy, ale tak się nie za wiele wydarza. Sprawdźmy okumidori, tego jestem ciekawy. Ciekaw. Okumidori to jest kultywar, który jest skrzyżowany z jabłkity, a właściwie jabłkite skrzyżowano z dziką odmianą herbaty, czyli generalnie z jakimś tam takim dzikim, oryginalnie wyrośniętym sobie gdzieś no, no kultywarem, nie no, odmianą botaniczną. Czyli skrzyżowano jakąś dziką odmianę z jabłkitą, tworząc nowy kultywar. No, teraz Teraz zabrzmiało to porządnie. Jest to dość podobne do jabłkity. Nieco może bardziej takie w stronę właśnie herbat zacienianych. Gdzieś to tam podnosi troszeczkę jakość jabłkity. Czasem się to miesza właśnie z jabłkitą, żeby zrobić taki podrasowany blend. Napar jest orzeźwiający. Jeszcze tego nie wiem, tak przeczytałem. Sprawdzimy, czy nas też tak wyszedł. Orzeźwiający może i tak, ale dość gorzki. 
Myślę, że to idzie w parze z tym, że on również jest najbardziej taki żółty z tego, co nam tu wyszło. E, możliwe, że się w tych warunkach trochę przeparzył. Bardzo dziwne, bo parzyliśmy go tak samo. E, zauważcie, już jest jakaś wskazówka. E, na przykład e, ten kultywar wymaga ewidentnie mniejszej dozy albo krótszego parzenia, chłodniejszej wody. No, czegoś na pewno wymaga mniej niż pozostałe, bo wyszedł no nie przeparzony, ale trochę taki za mocny pod degustację. E, tak czy inaczej Myślę, że ma potencjał, bo zostawia fajny, długi taki posmak. Następny w kolejce, Kanaya Midori. Mam nadzieję, że ja w ogóle dobrze wymawiam te japońskie nazwy, pewnie nie. Kanaya Midori to kolejny kultywar, który skrzyżowano, który osiągnięto przez skrzyżowanie jabłkity z dziką odmianą herbaty. Jest to no, kultywar, który jakoby ma takie dość wyraźne body i powinien mieć taką mlecznawą gdzieś tam nutkę w tle, jestem tego ciekaw. Napar wyszedł nam taki bardzo ładny, sympatyczny, zielonkawo-zielony, przyjemny, bardzo dobre, ale tego mleczka to coś nie wyczuwam, chociaż tak na koniec. Może jakaś taka śmietanka, ale rzeczywiście taki gęsty, fajne body, chociaż troszkę dłużej bym go poparzył w odróżnieniu od poprzedniego, który moim zdaniem leżał za długo. Mm. Fajne, trochę kwiatuszków. Jest w tym coś, co, co cenię w herbacie zielonej. Taka nutra, która no, jakoś mi się kojarzy z taką wiosną, z takim słonkiem, że sobie siedzę i wypijam zieloną herbatę i chcę, żeby właśnie tak smakowała. Fajnie, Kaja Midori, podoba mi się. Dalej, Samidori. Ja tu się bardzo ucieszyłem, ale niestety się pomyliłem, ponieważ jest to Samidori, a nie Seamidori, czyli podobnie nazywający się kultywar. Seamidori jest bardzo popularny, a właściwie, no wiadomo, nic się nie równa z jabłkitą, ale on ceniony jest przez swoją przydatność do robienia herbaty o bardzo charakterystycznym dla japońskiego gustu smaku, czyli mówi się, że to jest taka, taka gyokuro, która jest niezacieniana. No i właśnie Myślałem najpierw, że mam ten kultywar, a tymczasem nie mam, bo mam Samidori, czyli to jest, to jest kultywar, który, który właściwie znowu nie jest do końca kultywarem, znowu nie jest zarejestrowany. Wyhodowano go gdzieś tam z nasion i on głównie służy do robienia maci, do, czyli do robienia do herbaty zmielonej na proszek, dzięki czemu powinien być właśnie taki bardzo wyrazisty, jeśli chodzi o o umami, mieć silne body no i nadawać się idealnie do mielenia. Nie tylko zauważcie smak i aromat na to wpływają, ale też to jakie są liście. No, żeby dobrze zmienić liść, to też ma znaczenie, czy ten liść jest wielki i grubaśny, czy ma wielkie żyłki, te nerwy liściowe, czy jest raczej takim listkiem, który łatwo się mieli. Kosztujmy. Bardzo odświeżające i faktycznie morskie. Takie morskie w smaku. Powiedziałbym trochę w jakieś glony to wpada. No rzeczywiście trochę przypomina macie nawet smaku, niesamowite, ale jako herbata zaparzona też się broni. Ostatni jaki nam został do skosztowania to Komakage i to jest kultywar, którego się najwięcej naszukałem, ponieważ jest to rzadki dość kultywar. Wyhodowano go w Udzi, a właściwie to znaleziono go i pobrano spośród rosnących roślin przy świątyni. Jest świątynia, a tam rosną drzewa herbaciane i stamtąd pobrano próbki i wytypowano, że ta jest najlepsza. No i nadano mu nazwę właśnie związaną z pomnikiem, który tam stoi, ponieważ akurat to drzewo stało najbliżej tego pomnika. Drzewo, krzak, no generalnie no, herbata. Rosła najbliżej tego pomnika, więc, więc tak. Troszeczkę się sugeruje, że może to być nawet spokrewniona herbata z tą, która jako pierwsza w ogóle dotarła z Chin do Japonii, ponieważ właśnie do Udzi przywieziono pierwszą herbatę i tam posadzono właśnie przy świątyni buddyjskiej. Aczkolwiek no, raczej nie dojdziemy do tego, czy to, jest, czy to jest to. Chociaż widziałem jakieś nawet badania genetyczne porównujące chińskie kultywary z japońskimi i coś z tego ciekawego wyniknęło, aczkolwiek nie jest to związane z tym kultywarem. Jest to kultywar e, odporny na zimno i dający, no właśnie, znowu takie walory pod macie gdzieś, więc, y, więc myślę, że, że może akurat w postaci takiej liściastej nie prezentować całego swojego potencjału, aczkolwiek e, ciekawostka. No, faktycznie, no, chociaż jeśli miałbym to porównać z maczą, to ten poprzedni mi bardziej się maczowato wydawał. Ten jest taki 
Znowu jakby lekko niedoparzony, trochę taki wodnisty. Ciekawe, bo to wymaga znowu wielkiego doświadczenia, żeby każdy z tych kultywarów odpowiednio zaparzyć. My już mamy pewne wskazówki, ja je parzyłem identycznie, ale pamiętacie jak mówiłem o piłkarzach. No, każdy piłkarz musi przejść osobny trening i nie można tego traktować razem. Tak czy inaczej, bardzo ciekawe doświadczenie i ja w ogóle już mógłbym się poczuć jako taki selekcjoner drużyny piłkarskiej, czyli producent herbaty sędzia i myślę, że gdybym miał zrobić sam swój blend, przygotować moją autorską sencie, to spośród tych dostępnych tutaj aracz wybrałbym na pewno jabłkite, i która mi tu się jeszcze tak podobała. E, Kanaya Midori chyba. Możliwe, że tego Goku troszkę bym wziął. Warto poeksperymentować, ale no, myślę, że i tak nie stworzę z tego własnego blendu, więc nie ma co tematu rozwijać. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Ciekaw jestem, czy mieliście okazję spróbować herbaty z różnych kultywarów, czy mieliście z tym jakieś doświadczenia. Jeżeli Wam się zdarzy, ja polecam. Naprawdę warto skosztować, naprawdę warto sobie to zestawić. Świetna zabawa. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.